D'année en année, nos paysages changent. Nos rivières s'assèchent, nos glaciers fondent et nos villes sont submergées par les eaux. Témoins du changement, les agriculteurs, industriels, professionnels et usagers de l'eau que nous allons rencontrer vont partager les défis auxquels ils sont confrontés chaque jour. Saint-Omer est considéré comme le château d'eau du nord de la France, une apparente abondance qui n'empêche pas ce territoire d'être victime de sécheresse. On trouve que euh, le, le climat, c'est plus par période. Euh, il fait sec ou alors vous êtes noyé, vous, il n'y a pas, je sais pas, régulier, peut voir, euh, c'est tout par période. Regardez comment en ce moment, euh, c'est sec, il n'y a pas moyen d'avoir une goutte d'eau. Hein, Tandis que dans le temps, j'ai connu, mon Dieu, on voulait aller travailler dans le marais, on ne pouvait pas, c'était trop mouillé. Là, on est au mois d'avril et le département du Nord est déjà en alerte sécheresse. L'année dernière, c'était au mois de juin ou juillet. Nous, ça fait trois semaines qu'on pleure pour avoir de la pluie, pour justement commencer à arroser le plus tard possible. C'est une organisation, c'est un travail supplémentaire. Et on s'aperçoit que non, il bah, n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Au mois de février, on a eu 25 degrés, alors qu'il y a une cinquantaine d'années, ils étaient plus habitués à avoir du moins 10 degrés à cette époque de l'année. Euh, nous, on le voit aussi, la nature, euh, les plantes, les arbres, euh, ils sont désorientés. Euh, euh, ils rebourgeonnent des fois au mois de décembre, alors qu'ils bah, devraient être endormis. Saint-Louis est une petite ville, un archipel, et qui se trouve tout à fait au nord du Sénégal, juste à côté du désert du Sahara. Et le désert approche d'année en année au niveau de la ville de Saint-Louis. Moi, quand j'étais jeune, il y a juste 50 ans, euh, moi je suis de Matam, on avait 4 mois de pluie, actuellement on a moins de 2 mois de pluie. Donc les paramètres sont en train de redescendre. Cet été, on a fait face à une petite vague de canicule qui a fait peur à beaucoup. C'est un début et la plupart des scientifiques ont un consensus là-dessus. Ça va être de pire en pire. Au-delà de 2 degrés, ça va être très difficile de vivre. La hausse des températures affecte durablement l'Asie centrale. Au Kyrgyzstan, les glaciers constituent 4% de la surface totale du pays. Et ils représentent une ressource précieuse pour l'ensemble de la sous-région. Plus de 48% du lot de l'Asie centrale, il se forme dans les montagnes de Kyrgyzstan. Donc la moitié de l'Asie centrale, elle consomme du lot qui se forme dans les montagnes de Kyrgyzstan. Dans les dernières 50 ans, nous avons perdu plus de 30% de notre glossière. À la fin de ce siècle, on risque de perdre jusqu'à 80% de nos glacières. La fonte des glaces contribue à l'élévation des océans. Parallèlement à la hausse des températures, des phénomènes météorologiques tels que El Niño s'intensifient. Aux Philippines, les villes côtières de Manille et Cebu présentent de nouvelles vulnérabilités face à ces aléas climatiques. There is an emergence of El Niño, so it really affected the, the volume of water that we are able to take, not only from the groundwater but mostly from the surface water. It's one of the major problems that we're encountering is on the groundwater sources. It's contaminated by uh, saline water. Climate change brought to us is there is also a surge in, in rains and then it floods also the, the low-lying low areas uh, within uh, the city. Plus le niveau de la mer monte, plus il est difficile 
d'envoyer l'eau de chez nous vers la mer en gravitaire. C'est-à-dire l'eau qui arrive du marais, elle s'en va par le canal, tout doucement à la mer, la marée elle est basse, on ouvre les portes et euh, l'eau sort. Plus le niveau de la mer est haute, plus les portes d'eau euh, elles vont s'ouvrir de façon euh, euh, limitée dans le temps et du coup on aura euh, moins d'évacuation gravitaire de l'eau vers la mer. Quand l'eau monte de 30 cm par siècle, ça signifie que ça augmente l'énergie des vagues et des houles qui viennent frapper les bases des falaises. Ce qui se traduit bien sûr par une érosion plus intensive sur les traits de côte, surtout si les côtes sont sableuses comme sur le trait de côte de la langue de Barbarie. Puisque la langue de Barbarie constitue une sorte de rempart entre la mer et le, et le cordon littoral où s'établissent ces villages et ces ses activités touristiques. Donc quand la langue disparaît, le cordon est directement exposé progressivement avec ce qu'on appelle le réchauffement climatique et la montée progressive des niveaux de la mer. Ce sont des cordons qui sont voués à disparaître. Les évolutions climatiques ont des conséquences importantes. À Saint-Omer, dans le nord de la France, la sécheresse a des répercussions sur la nappe phréatique, source principale d'eau potable pour toute la région. Quand on commence à avoir des températures très chaudes en février, la végétation démarre et du coup elle consomme la pluviométrie, c'est-à-dire que la recharge des nappes elle se bloque beaucoup plus tôt et comme il fait encore des périodes très favorables de végétation à l'automne parce qu'il fait très doux, on a des végétations qui durent beaucoup plus longtemps et qui continuent à consommer l'eau pluviale. Et du coup, on a moins de recharge des nappes et là, euh, je pense qu'on a des alertes parce que c'est une des premières années où on a des alertes sécheresse aussitôt en début d'année. On compare le niveau de la nappe actuellement par rapport à ce qui s'est passé dans les dernières décennies. On est sur les 25% de niveaux d'eau les plus bas. On l'explique d'abord par un déficit de recharge en eau cet hiver, puisqu'on est à peu près à 20% de déficit de pluie cet hiver. Et en plus de cela, on est parti sur des niveaux de nappe qui étaient bas, liés à un déficit de l'année précédente, et sur un début de réalimentation qui a, qui a commencé non pas en octobre, comme ça arrive la plupart du temps, mais en décembre. Donc moins d'eau sur une période plus restreinte, forcément ça fait des niveaux de nappe qui sont plus bas en 2019. Et les prévisions liées au réchauffement climatique sont plutôt une recharge des nappes qui diminue. Donc la crainte qu'on peut avoir, c'est que cette, euh, cette notion d'équilibre soit rompue, puisqu'on risque d'avoir des recharges moins fortes à l'avenir, et avec des demandes euh, et des besoins qui continuent d'augmenter. C'est dans le nord du Sénégal que se trouvent toutes les grandes villes, Dakar, Saint-Louis, Louga, Thiès, Mbourg. Et donc il y a une forte demande en eau potable. Or, dans le nord du Sénégal, cette partie-là, on est complètement inféodé au fleuve Sénégal, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus de nappe phréatique potable. Et même les Niailles, qui est une grande nappe phréatique et qui va d'ici jusqu'à Dakar, commence à se saliniser. Et le seul fournisseur d'eau, c'est le fleuve Sénégal, sachant que ce fleuve Sénégal n'est pas un fleuve au départ sénégalais, puisqu'il prend sa source en Guinée-Conakry, et qu'avant d'arriver au Sénégal, il alimente aussi le Mali. Donc euh, être complètement inféodé à une seule source d'eau qui de plus est partagée entre quatre pays peut créer des problèmes si un jour il y a des problèmes de pluviométrie en Guinée. Et dans ce cas-là, ça, ça sera une catastrophe industrielle et donc les populations se déplaceront automatiquement. L'alimentation en eau du Kyrgyzstan ne dépend pas de nappes phréatiques. Les glaciers constituent la principale source d'eau potable du pays. Leur disparition n'est pas sans conséquence pour la population locale. Les problèmes qui sont les conséquences de le changement climatique, ils ne se terminent pas au niveau économique et social, mais ils vont plus loin 
nous avons chaque année des conflits locaux à cause du lot. Surtout dans les vallées de Fergana, des conflits locaux à cause du lot se passent entre différents villages. Mais aussi, il y a des conflits entre les différents villages de pays différents. Par exemple, des villages de Kyrgyzstan et des villages de Tadjikistan ou des villages de Ouzbékistan. Au Sénégal, à Saint-Louis, l'élévation du niveau de la mer détruit chaque jour le quartier de pêcheurs de Gendar. Et là, nous estimons qu'il y a à peu près plus de 30 000 personnes qui sont exposées hein, donc à, à ce phénomène-là, en, en tout cas à cette menace, et qui sont aujourd'hui sur des sites inappropriés et qu'il faut reloger donc, par ailleurs. Aux Philippines, ce sont principalement les bidonvilles qui sont menacées par l'élévation du niveau de la mer. Les phénomènes météorologiques y sont de plus en plus violents. Construits en bord de mer, ces quartiers sont directement exposés. All of our areas are slums. Every time that the, the sea level is going high, they, they are suffering for the floods. Yung sa ngayon, siguro wala simula nung dumating ang tubig pag-asa. Pero nung time, oo, marami. Halos umiigib kami yung mga poso na halos maalat at talagang, talagang umiinom namin kahit na maalat siya, masurvive lang yung pang-araw-araw namin na, na inumin. After the flood, they don't have water to clean their house, they don't have water to drink. Even um, if they need that water, they have to fetch it somewhere very far and they paid it more than uh, five times compared to the price of our water in uh, TPA. And this is a burden that is uh, borne mostly by uh, the poor. Uh, because um, mid to high income households would have the capacity to cope. But poor families, they have little to no capacity to uh, look for alternative water sources when water supply is impaired. Le changement climatique bouleverse nos modes de vie et menace nos ressources en eau. Les principaux acteurs de l'eau se mobilisent et mettent en œuvre des solutions adaptées à leurs nouveaux environnements. Je pense que ce n'est pas d'espoir, on a besoin de courage, de se préparer à ce qui est en train d'arriver, de l'assumer, de s'y préparer. S'y préparer, ça veut dire vivre d'une façon différente, mettre tout l'argent qu'on a sur les énergies renouvelables, ce qu'on ne fait pas du tout, euh, apprendre à cultiver chez soi, ne pas, ne pas dépendre d'une nourriture qui arrive à 100 ou 300 ou 400 km de chez toi. Qui aurait pu penser qu'un jour, le Nord-Pas-de-Calais soit justement en alerte sécheresse euh, Donc on, on voit bien qu'il y a un souci, on voit bien qu'il y a des choses à faire. Moi, je, je suis assez euh, confiant euh, sur euh, l'intelligence, l'intelligence collective des, des gens, c'est-à-dire que demain, il y aura, et on sera obligé de, de s'adapter à, à cette nouvelle donne. Il faudra mettre des choses en place pour qu'il euh, n'y ait plus cette, ce, ce gâchis d'eau. Dans les bidonvilles de Manille et Cebu, aux Philippines, l'installation progressive d'un réseau d'accès à l'eau potable garantit une eau de qualité aux habitants. La population est moins affectée par les phénomènes de salinisation des eaux. It gives a change in the in the lives of the, the community. Since that the TPA and the water and life came in their lives, it, it gives them a bright and future and uh, really gives them um, a hope 
that they will, their, their life will be changed. Malaki ang pagbabago sumula nung dumating ang PPA, yung tinatawag natin tubig pag-asa. Malaki ang pagbabago na nagampanan niya dito sa aming lugar. Gawa nung naiwasan yung pag-iigib ng matatanda, ng mga bata. Tsaka maging hawa, mas mababa yung singil sa tubig, mas malinis, mas maganda. Uh, walang, wala kami masabi, halos lahat okay. Naging, naging maganda at maayos yung pagpapatakbo ng tubig pag-asa sa amin. Face à la pénurie en eau, les agriculteurs s'adaptent et cherchent de nouvelles solutions pour continuer d'exercer leurs activités. Ularda bir ele suar etkensin o şomayan düşüme alsam bulat. Anan bu hükmetlikten geldi, bu şomayı hareket kıl bu yıl jasa ilvay koydum. Eçkin mukbay koydu, emdeki yılı buyursa gıla uska uşu. Bu ayılda geldim, bir 20%'nin o şol su az paydalanan ösümdükler de aydattırsak, su uşu problemalar da çeşse olatken. Lue doni de gut a gut. Plante, si une plante a besoin de 100% de l'eau par jour, on lui donne 130 par jour. Comme ça, nous sommes sûrs que chaque plante a eu assez. Et tout le 30% qu'on a donné en trop, ça revient dans les petites bacs que tu vois en dessous les, les pots. On désinfecte pendant la nuit et on va utiliser demain. L'eau se faisant plus rare, le coût de son exploitation augmente. À l'instar des agriculteurs, les industriels papetiers et agricoles s'organisent pour optimiser leur usage en eau. En fait, la part industrielle était plus importante il y a quelques années, mais il y a eu un gros travail de fait avec les, avec les industriels, d'une part pour qu'ils améliorent leur process, et deuxièmement pour que toute l'eau, qui n'avait pas besoin d'avoir une qualité potable, d'une bonne qualité, puisse être prélevée en eau de surface. Donc il y a eu beaucoup de volume qui était auparavant utilisé par de l'eau souterraine, qui est passé sur un usage, enfin, un pompage au superficiel. Tout l'eau qui tombe sur le toit, c'est récupéré dans le grand bassin qui est derrière la serre, 50 000 m3, et ça nous sert pour toute l'année. Le système qu'on a, qu a ici pour arroser les plantes et le toit de la serre pour ramasser l'eau de pluie, c'est connu, c'est pas un truc, on va dire, extraordinaire. Aux Pays-Bas, il y a les mêmes serres, ou presque les mêmes, qui ont le même fonctionnement. En Belgique, pareil. Donc, je n'étais pas inquiété pour, pour faire ça, c'était pas très compliqué. Sans eau, on ne pourrait pas fabriquer de papier. L'eau le, est un élément important dans le process de fabrication. Aujourd'hui, la réglementation demande euh, aux producteurs de papier pour onduler d'avoir une consommation d'eau inférieure à 10 mètres cubes à la tonne, c'est-à-dire inférieure à 10 kg d'eau par kilo de papier. Nous sommes aujourd'hui à 1 kg d'eau par kilo de papier. Donc, euh, nous avons fait. Euh, le chemin pour en arriver à cette performance. Cette réflexion a abouti à la fermeture complète des circuits d'eau. Donc nous avons une station d'épuration qui récupère l'ensemble des effluents de la cartonnerie et de la papeterie, qui les traite, et une fois traités, ces effluents reviennent dans le process papetier. La seule eau que nous ne récupérons pas, c'est l'eau de l'évaporation. Et donc cette eau d'évaporation correspond à un kilo d'eau pour un kilo de papier. Parmi les solutions trouvées figure la restauration de la nature dans le cadre de politiques environnementales. Au Sénégal, les habitants de Dounbaba Diey se réapproprient petit à petit leurs terres, emportées par la mer. Ce que nous nous pensons, c'est qu'il faut comprendre ces phénomènes et essayer de voir comment dimensionner et positionner, des, et positionner alterner des épis et des brises lames. C'est ça qui permet d'atténuer l'effet des houes sur la base des falaises et qui permet à la, à, la, à la nature de sédimenter, de déposer naturellement les sédiments. C'est la nature qui doit faire le c'est la nature qui doit faire le travail. Aussi, il y a une partie de mon travail à faire parce que le travail, c'est un peu plus de 
tatu filawo xamma ni nga 30 min ngeen kay wax wala ba pare legi dafa ar suuf ci ba legi amna ci ay tol dika bay ma sha Allah ma sha Allah parce que bima ko reboise amna nit ñu ma sono lool lool contrairement wax ni buma ko defé essa foré day ñew nango Allah bi nangam nang sonal mo wit mais ñoñu legi ñoñ ci jariñu bara sampal legi dañu dem suñu soxla mata ñu ñew taguma ma wan leen yim yi dey ñu dindi ko ba ñu laal yi dund Si on plante les, les arbres dans les montagnes de Kyrgyzstan, les arbres, les forêts, ils vont baisser la température de l'air. Ils vont augmenter l'humidité. Et cette humidité, en forme de euh, pluie et euh, de neige, va euh, tomber sur les glaciers. Et comme ça, on peut protéger les glaciers. Et aujourd'hui, c'est la seule solution contre le euh, fond de euh, glaciers. Bien, nous avons souhaité euh, avoir euh, une responsabilité et surtout un engagement vis-à-vis euh, -vis de l'eau, ce que nous faisons évidemment euh, sur notre territoire, mais ce que nous font, faisons aussi au travers de, de ce fonds eau. Depuis 2016, nous dédions euh, dans notre budget euh, général euh, un euro par habitant. C'est une petite contribution qui, avec des partenaires qui viennent euh, s'ajouter et pour lesquels, quelque part, nous faisons un effet levier. Eh bien, ce sont euh, déjà 70 000 bénéficiaires, 31 euh, partenariats dans 21 pays, 52 projets euh, au total euh, qui ont été financés. Et puis, dans le même temps, ce fonds eau, il permet, euh, bien sûr, en visant la réalisation de l'objectif de développement durable euh, concernant l'eau et, et l'assainissement, mais aussi de mener une action de sensibilisation vis-à-vis -vis de la population domaroise. Nous avons eu la venue de votre président, le président Macron, et le président de la Banque mondiale, qui sont venus jusqu'à Saint-Louis, qui ont vu eux-mêmes, et ils ont réagi. D'abord, pour reloger une bande de 20 mètres de population, pour qu'il y ait assez d'espace entre les populations et la mer. Et là, c'est la Banque mondiale qui l'a financé. Aujourd'hui, ces populations qui étaient sous des bâches sont actuellement dans la commune voisine, qui nous a donné 20 hectares, ils sont installés là-bas avec des unités mobiles pour jusqu'à trois ans, le temps de construire dans cette même zone des maisons clés à main pour ces populations. On a besoin d'un voix fort, un voix qu'on qui, qu va entendre au Parlement, au gouvernement et dans la société. C'est pour ça qu'on se réunit dans un grand alliance pour le développement durable. Et en vrai, l'eau, c'est quand même l'avenir de l'homme. Hein. C'est un bien inaliénable de l'humanité. Et si on n'est pas très précautionné dans la gestion qu'on peut faire des espaces et des ressources, eh ben, on va forcément à l'encontre de ce qu'il faudrait qu'on fasse demain pour les générations futures. Waouh, l'eau est là. Nous avons dit que 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 nous avons By the way, water is life, very important. Les effets du réchauffement climatique sont de plus en plus visibles. Malgré ce constat alarmant, les populations font preuve de résilience aux quatre coins du monde. Tous se mobilisent pour protéger cette eau, ce bien commun précieux pour l'humanité. Nous avons tous un rôle à jouer. Notre avenir en dépend.